അപ്പോൾ നമുക്കെന്താ അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചടിക്കുക അല്ലേ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്താണ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അഞ്ചു കോടി സംഭാവന സർക്കാരിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റ് പിന്നെ ആളുകൾ ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനം ആടിപൊളി സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോഹൻദാസിനെയും പാർട്ടിയെയും പൊക്കി കൈവള്ളിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടുന്നു ഏതേലും വകയിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാന്യന്മാർക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ പണമാണോ എടുത്ത തോന്നുമ്പടി കാണിക്കാൻ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ആളുകൾ ഇത് സംസാരിക്കാൻ കഥ കുറച്ച് പുറകിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ കഥകൾ കുറേ പറയേണ്ടതായി വരും അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു നിയമമുണ്ട് ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഞാനത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം കൊച്ചിൻ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അൻപതിൽ അൻപതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പല തവണകളായി അമൻമെൻറ്റുകൾ വരുത്തി ഇതാ ഇപ്പോൾ അമൻമെൻറ്റുകളിലൂടെ കാലത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നു ഹിന്ദു റിലീജിയസ് പിന്നെയും പറയണം ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആക്ട് അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പുതിയതായി കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ആ കൊള്ളാം അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആക്റ്റും അതിന് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് മുസ്ലിം റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സി സിഖ് ജൈന സൗരാഷ്ട്ര ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇതാദ്യമായി കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ഒരു പുണാക്കുമില്ല കൊണ്ടുപോകുന്നതും കട്ട് തിന്നുന്നതും നക്കി തിന്നുന്നതും കൊള്ളയടിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഹൈന്ദവ സമാജത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ഹൈന്ദവ സമാജത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഹൈന്ദവ സോദരർ സനാതന ധർമ്മവിശ്വാസികൾ അവർ ഈശ്വരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കയർപ്പിക്കുകയും വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇടുന്ന പണം നമ്മൾ കുറേ കാലം കൊണ്ട് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശബരിമല സീസണിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതായത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പണമിടണ്ട എന്ന ആളുകൾ തീരുമാനിച്ചു ശബരിമലയുടെ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി ഒത്താശയോടുകൂടി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ശബരിമലയുടെ പവിത്രമായ ഭൂമിയിൽ കയറി നിരങ്ങാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവിടെ തെമ്മാടത്തരം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുത്ത് പാർട്ടി ഓഫീസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാരുടെ വീടുകളോ ഒക്കെ അടുക്കളവരെ തുറന്നു കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി രഹന ഫാത്തിമയെയും ബിന്ദു അമ്മിണിയെയും കനകദുർഗയെയും മേരി സ്വീറ്റിയെയും അതുപോലെ വേറൊരു ടീം വന്നായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട വന്ന് മടങ്ങിപ്പോയ അതുപോലെ പല ആളുകളെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അടുക്കളപ്പുറത്ത് പാർപ്പിച്ചിട്ട് ശബരിമലയിലേക്ക് അർദ്ധരാത്രിയിൽ തലയിൽ മുണ്ടിടിയിപ്പിച്ച പാതിരാത്രിയുടെ നിഴലിൽ സന്നിധാനത്തിൻ്റെ പവിത്രമായ ആ ഭൂമികയിൽ ഈ ഹിന്ദു നാമധാരികൾ എന്ന രീതിയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ നിലനിൽക്കുകയും ഹൈന്ദവ വിരുദ്ധത മാത്രം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ആളുകളെ ശബരിമലയുടെ പവിത്രമായ ഭൂമികയിൽ കാൽ തൊടുവിപ്പിച്ച് 
ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തിന് എങ്ങനെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടായോ ഇല്ല യോഗം ഉണ്ടായോ അമ്മിണിയെ ഏ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ അമ്മിണിമാരെയും ദുർഗമാരെയും ഒക്കെ ശബരിമലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കാണിച്ച വ്യഗ്രത ഹിന്ദു സമാജത്തോടുള്ള വല്ലാത്ത സ്നേഹം മൂത്തിട്ട അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈന്ദവ സമാജത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കത്തക്ക തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ രീതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വിവേചനമുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ അതായത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൻ്റെയും പത്തൊമ്പതിൻ്റെയും ഒക്കെ വയലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് അഭിനവ സഖാക്കന്മാർ വിചാരിച്ചു എന്തിനാ ഹിന്ദുവിനോട് സ്നേഹം കൂടിയിട്ടാന്നോ ഒരു തേങ്ങയുമല്ല അപ്പോ കുറെ അമ്മച്ചിമാരും ഇച്ചയുമാരും ഒക്കെ ടൂർ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശബരിമലയിലേക്ക് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പമ്പയിൽ നിന്ന് കയറി പോവാം അപ്പോഴത്തേക്ക് റോപ്പ് വേ കൊണ്ടിരുന്നു അല്ല അങ്ങോട്ടനിയും ഈ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഒരു ഹെലിപ്പാഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് കാശുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി ദർശനം നടത്താം കാലാകാലങ്ങളായി ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് കല്ലും മുള്ളും കാലുക്കും എത്തെ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചവിട്ടണ്ട റോപ്പ് വേ കൂടെ വലിഞ്ഞു കയറി നേരെ സന്നിധാനത്ത് ചെന്ന് അയ്യപ്പൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്നിട്ട് അയ്യപ്പ ബ്രോ എന്ന് വരെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളാ ഈ കിടന്ന് ഷോ കാണിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തിടുക്കം കൂട്ടി നിൽക്കുക ഇപ്പം ഇവരെ അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്നാൽ ഈ ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കയറി ഇവരെല്ലാം കൂടി ഇരുന്ന കാണിക്കുകയെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് കുമിഞ്ഞു കൂടി അത്രയും വലിയ സമ്പാദ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അതിമോഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇവർ ഈ ഉടായ്പുകൾ മുഴുവൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ പറയുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ രൂപീകരിക്കണം അതായത് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ട അവകാശം അതായത് സോൾ അതോറിറ്റി ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ സോൾ അതോറിറ്റി സർക്കാരാണെന്നല്ല സർക്കാരിന് അതിനകത്തുള്ള അവകാശം എന്താണ് അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനുള്ള അവകാശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ മേൽനോട്ടം എന്നുള്ള വാക്കങ്ങ് കളഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഭാഷയുണ്ട് വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരന് മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ വലിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വരുമാനം സർക്കാരിൻ്റെ ട്രഷറിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന ഒരു വിഭാഗം പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഈ കോടാനുകോടികളുടെയൊക്കെ വരുമാനമൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ശബരിമലയുടെ നടവരവിൽ ലഭിച്ച കോടികൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും ഒക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് രസകരമായ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരെണ്ണം ഈ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആൾക്കാർ അന്യമതസ്ഥരായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണം വാങ്ങിയിട്ടാണത്രേ അവിടുത്തെ കാണിക്ക ഇത്രയും നിറഞ്ഞത് എന്ന് അത്ര അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ഇപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്ന ആ ടീം പറഞ്ഞെന്ന് ദിവസവും രാവിലെ ഇവിടെ പന്തീരടി പൂജയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വലിയ വഴിപാടുകളും കണ്ണന് പിന്നെ തൃക്കൈവെണ്ണയും അവിടെ ഭഗവാന് നിറമാലയും ഒക്കെ ചാർത്തി ആ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പിൻവിളക്കും മുൻവിളക്കും ഒക്കെ കത്തിച്ച് അവിടെ വലിയ പേരുകൾ വിളിക്കുന്നതിനകത്ത് അവിടെ എങ്ങും കുറേ തവണ ഗുരുവായൂർ പോയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കുറേ നേരം അതിനകത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദർശനം നടത്താനകത്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തിരക്കുണ്ടാവും പക്ഷേ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വന്നവിടെ നിന്നും 
വഴിപാടിനുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് വിളിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവർ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നിടത്തും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ആ വഴിപാട് വാങ്ങാൻ വന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഹൈന്ദവ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമം അവിടെ കേട്ടിട്ടില്ല അപൂർവം ചില ആളുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഴിപാട് നടത്താറുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇതേ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മലയാളപ്പുഴ ദേവീക്ഷേത്രമുണ്ട് മലയാളപ്പുഴ ദേവീക്ഷേത്രം ആ അമ്പലത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകേണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥിരമായി അവിടെ വന്ന പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തോമസ് എന്ന നാമധാരിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം കാണാനും പറ്റി ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ വന്ന് വഴിപാട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാളെ കണ്ടു അമ്പലത്തിനകത്ത് നിന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന മുതൽ പറയുകയാണ് അന്യമതസ്ഥരുടെ കൂടി പണമാണെന്ന് അയാളതെല്ലാം തീരുമാനിച്ചപ്പം ഇയാളുടെ കണക്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ പണമിടുന്ന അന്യമതസ്ഥരുടെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അവകാശം കൂടി നോക്കണമെന്ന് കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഞാൻ ചില ആളുകളുടെ കുരു ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ദേഷ്യം വരും ചിലപ്പോൾ കേസെടുക്കും ആയിക്കോട്ടെ എടുത്തോ ചെങ്ങന്നൂരിനപ്പുറത്തെ മാന്നാർ ഭാഗത്ത് പരിമലപ്പള്ളി എന്നൊരു പള്ളിയുണ്ട് പരിമല തിരുമേനി എന്ന ആ നല്ലവനായ ഒരു പിന്നെ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയൊക്കെ കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പരിമല പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ പദയാത്ര പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞിനിക്കര ദയറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെയും ആളുകൾ പദയാത്രാ സംഘങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് ഈ പദയാത്രാ സംഘങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ തവണയും ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളൊക്കെ കൂടി ഇത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിനടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇന്ന് അതിനെ സഹായം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ടല്ല ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പദയാത്രാ സംഘങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളില്ലേ ഹിന്ദുക്കളില്ല വിഭാഗം അവിടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകളിൽ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഉണ്ട് മഞ്ഞിരിക്കര പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരനകത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവരവിടെ കാണിക്ക ഇടുന്നില്ലേ അവരവിടെ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ മരുതൂർ പള്ളി എന്നൊരു പള്ളിയുണ്ട് അടൂരിനപ്പുറത്ത് അവിടെ എണ്ണയോ മറ്റോ എന്തോ ഒരു സംവിധാനം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ പോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളുടെ പണം അവിടെ വീഴുന്നില്ലേ ഇല്ലേ എന്തിനേറെ പറയുന്നു നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപാസനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് പേപ്പർ മടക്കി വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ചേർത്തലയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ കൃപാസനം പണ്ട് അവിടുത്തെ പേപ്പർ എടുത്തു വെച്ച് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിത് കുറേ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളൊക്കെ അവരുടെ നെറ്റി എന്നുള്ള അവരുടെ പേജിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ മടക്കി ഒരാൾക്ക് അരച്ച് തിന്നാൻ കൊടുത്ത് ആരണ്ട് വയറിളക്കം പിടിച്ച് വാഗ നാശമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ കൃപ ആസനത്തില് അനേകം ആളുകൾ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ ചെല്ലുന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഭീമാപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളായ ആളുകളായി ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോകുന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വീഴുന്ന കാണിക്കക്കകത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ ഇടുന്ന കാണിക്കുകയുണ്ടല്ലേ സർക്കാരിന് നട്ടല്ല് ഉണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്തെ കാണിക്ക ഒന്ന് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഈ ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിക വിഭാഗത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കുണ്ടികയിൽ വീഴുന്ന പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് ചില്ലറ മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുമില്ല കരമൊഴിവായ
ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്ത പ്രകാരം ഇവരെല്ലാം സംഘിയാണ് സംഘി നീ മിണ്ടരുത് നീ സംഘിയാണ് നിനക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ ഒതുക്കാൻ നോക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഹിന്ദു എന്നൊരു വാക്ക് മിണ്ടിയാൽ ഉടനെ അവനെ രാഷ്ട്രീയപരമായ രീതിയിൽ സംഘിയാക്കും അവൻ ആർ എസ് എസുകാരനോ ബി ജെ പി കാരനോ ആകും അപ്പോൾ അവനെ ആ റൂമിൽ എട്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് പേര് ചേർന്ന് അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അവൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റുകൾ ഇടും എന്നിട്ട് അവനെ സുടാപ്പികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ദാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു മാപ്പ് ചോദിക്കും നാൽപ്പത് പേരും കൂടി ഇടിക്കുന്ന പാമ്പ് പിടിച്ചൊരു ചോദിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ വഴിയോരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി കാണാതെ ഇരിക്കാനുള്ള വിധി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെയൊക്കെ പിടിച്ച് നിർത്തി കൊങ്ങായിക്ക് പിടിച്ച് നിർത്തി ഇടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ദൈവം തമ്പരാൻ അതിനുള്ള ഇടവരുത്താതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരാംശം ഏകദേശം പിടുത്തം കിട്ടി കാണുമല്ലോ കാരണം ഇത് എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു മുതൽ അതൊരു ഒന്നൊന്നര മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എബ്രഹാം സി മാത്യു അളിയൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി ലൈവ് വന്നു തിരുവല്ലക്കാരനാണ് അളിയന് ഈ സൗദി അല്ല ഏതോ ഒരു അറബി നാട്ടിലാണ് യു എ ഇ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഏതോ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനാണ് അവനൊരു വെളിപാടുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ലൈവ് ചെയ്തു ആ ലൈവിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ കമൻറ്റുകൾ ഞാനിവിടുന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കണോ കരയണോ ഇറങ്ങി ഓടണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തോന്നിപ്പോയി കാരണം എൻ്റെ പൊന്നോ ഇത്രയും തെറി ജീവിതത്തിലെങ്ങും ഈ അടിപിടി കൂടുന്ന കള്ളുടിയന്മാർ പോലും റോഡിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല അമ്മാതിരി തെറി ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞെങ്കിലും അവനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ പോട്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു ഈ എബ്രഹാം സി മാത്യുവിന് ഉണ്ടായ വെളിപാട് എന്താണെന്ന് കേൾക്കണം അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു ആൾ വന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നലുണ്ടായി ആ തോന്നലുണ്ടായ മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രൂപം ആ രൂപം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ പതുക്കെ പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അളിയൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത് ശ്രീപത്മനാഭനാണെന്ന് അനന്തശായിയായ ശ്രീപത്മനാഭൻ എബ്രഹാം സി മാത്യുവിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്ന ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അളിയ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ പാമ്പുകളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നിലവറകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ചെറുതൊക്കെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷവലുകളോ മറ്റോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറേ കോരിക്കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ കൊട് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ കടമൊക്കെ തീരുന്നു അവൻ്റെ തന്തയുടെ വകയാണോ തിരു തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുന്ന സ്വത്ത് എബ്രഹാം സി മാത്യുവിൻ്റെ തന്തയുടെ വകയാണോ അവന് തോന്നുമ്പോഴേ കാണിക്കാൻ അവൻ ആരാ ഇതൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ അവനാരാ അവനാരാ ഇതിന് അവകാശം കൊടുത്ത് ഞാനും ഇവിടെ കാണിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ മുൻ തലമുറക്കാർ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാർ വിടും തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ശ്രീപത്മനാഭദാസന്മാരായിരുന്ന ആ പറയുന്ന സന്യാസികളെ പോലെ ജീവിച്ച ശുദ്ധന്മാരായ ആഭരണാദികൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് വലിയ ഷോ കാണിക്കാൻ നടന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് ആർജിതമായ സ്വത്തുക്കളുടെ ഒരു ഒരു ശതമാനം അത് ഭഗവാങ്കൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു പത്മനാഭദാസന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അവർ പത്മനാഭസ്വാമിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പോയി ോ അവരുടെ കാലിന്റെ വെള്ളയിൽ പറ്റിയ മണ്ണു വരെ അവിടെ ചവിട്ടി ഇട്ടിട്ട് വെളിയിലേക്ക് വരൂ എന്ന് കാലാകാലങ്ങളായി കേട്ട് കേട്ടറിവുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എ ബി സി നിലവറകൾക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത സർക്കാരിന്റെ കടം തീർക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ മെയ് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിന് അവിടെ ഇടയിൽ കേരള
കൃത്യമായ രീതിയിൽ ടാക്സ് പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കണം അമ്പലങ്ങളെ ഊറ്റി സർക്കാരിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എബ്രഹാം സി മാത്യുൻ അങ്ങനെ ചില തോന്നലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ എന്നിട്ട് പറയണം ഇതുകൊണ്ട് വിറ്റിട്ട് അത്യാവശ്യം കടങ്ങളെ വീട്ടാണുള്ളത് വീട്ടിക്കോ എന്ന് പറയണം ആർക്കും കരമൊഴിവായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല പത്മനാഭ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ സ്വത്തുക്കളൊന്നും ഈ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ അതിനകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിനകത്ത് ആരായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു ബൈ ബർത്ത് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അവൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ജീവിതചര്യയിലും ജനനം കൊണ്ടും ഹിന്ദുവായിരിക്കണം ബൈ കൺവേർഷൻ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഹിന്ദുവായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളിൻ്റെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഹു ഈസ് ഹിന്ദു എന്നവിടെ പറയുന്നതിനകത്ത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു റിലീജൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആ ആചാരം മാറി ഹൈന്ദവ ആചാരം പിന്തുടരുന്ന ആളെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരായിരിക്കണം ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ബൈ ബർത്ത് അപ്പോ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനെയും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കൊക്കെ ഹിന്ദു ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോ അവിടെ ഹിന്ദു വേണം ഹിന്ദു എന്നത് ജന്തു ആണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന ജന്തുക്കൾ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സഖാക്കന്മാർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ആടപൂടം തെറി തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഹൈന്ദവ ആരാധനാ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ളതും ഈശ്വരീയ സങ്കല്പങ്ങളെയും അല്ലേ ശ്രീരാമനെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും അയ്യപ്പനെയും എല്ലാം ആഭാസം നിറഞ്ഞ വാചകങ്ങളിലൂടെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിലും പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ചേർന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേജുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു ഉണ്ട് കാര്യം കാണാൻ ഹിന്ദു വേണം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഹിന്ദു വേണം അപ്പോൾ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഹിന്ദു വെറും ജന്തു അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനെ വർഗീയത ഇളക്കി വിടുന്നു എന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്യമതങ്ങൾക്കെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഹൈന്ദവ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊള്ളക്കാരന്മാരെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഹൈന്ദവ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മേലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൈകടത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കേസിനകത്ത് ഈ അവിഞ്ഞ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ മുഴുവൻ പിരിച്ചു വിടണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ജീവനക്കാരുടെയൊക്കെ ശമ്പളം പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം അതിൻ്റെ പിന്നെ ആറിലൊന്നോ നാലിലൊന്നോ എങ്ങാണ്ട് അടുത്ത ആറു മാസത്തേക്ക് എങ്ങാണ്ട് പിടിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഓർഡിനൻസും ഓർഡിനൻസ് അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അതിന് സ്റ്റേ കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ അത് ആ ഓർഡിനൻസ് തുടരാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നല്ലേ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല അഞ്ച് കോടി രൂപ വക മാറ്റുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആ മഹാനുഭാവൻ അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ആ അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കണക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്തതിനെ ന്യായീകരിച്ച് അന്യമതസ്ഥരും കൂടി ഇട്ട പണമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോഹൻദാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ന്യായീകരിച്ചപ്പോൾ അയാളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളെന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് അന്തിത്തിരി കത്തിക്കാൻ ഒരു നേരം എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോലും മാർഗമുള്ള എണ്ണ മേടിക്കാൻ പോലും വകയില്ലാത്ത തരത്തിൽ എത്രത്തോളം ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ക്ഷേത്ര ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഈ ദേവസ്വം ോർഡുകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുകയായി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന ആ സമർപ്പിക്കുന്ന പണം ആ പണം എടുത്തുകൊണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിനകത്ത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാ ആ വാക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടെമ്പിൾസ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ ആ രീതിയിലാണ് അതിനകത്തിൽ ആ ബേറാക്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ബേറാക്ട് കിട്ടും ഉയർത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക അതായത് താഴേക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ ടൈപ്പ് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ വീണ്ടും ദാ കുറെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന കൂടുതൽ കടമാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ തവണ ശബരിമല സീസണിൽ ഈ തെമ്മാടികളെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ശബരിമലയിൽ നിരങ്ങാൻ വിട്ട സമയത്ത് അവിടെ കച്ചവടക്കാർക്ക് കച്ചവടം ഉണ്ടായില്ല അത് അവരെല്ലാം പൈസ അടച്ച് അവിടെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റാളുകൾ പിടിച്ചാളുണ്ട് ഹോട്ടലുകളാർ ഇവരെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ടായി ആ ടൈപ്പ് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ നടവരവ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അപ്പം ഈ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം എന്ന് പറയുന്ന ദേവസ്വം കടം കയറി മുടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആ സർക്കാരിനോട് കൂടുതൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ആ പണം ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കൊടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഹൈന്ദവന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന മതപാഠശാലകൾ രവിപാഠശാലകൾ ഞായറാഴ്ച തോറും ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും മറ്റും വേണ്ടി തുടങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്ന രവിപാഠശാലകൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ പരിസരങ്ങളിലോ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന കർക്കശമായി നിങ്ങൾ ഉത്തരവിറക്കിയില്ല ഇണ്ടാസ് ഇറക്കിയില്ലേ ഇല്ലേ അന്ന് ആ ഇറക്കിയ സമയത്ത് മിണ്ടാണ്ട് വായി വിരലുവിട്ടുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന നട്ടലില്ലാത്ത ഹിന്ദുവിന്റെ കുഴപ്പം തന്നെയാണ് ഇവന്മാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വഷളാവാൻ കാരണം അല്ലെ അതെ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ തോന്നൂല ഞങ്ങളാരെങ്കിലും കുറച്ചു പേര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ വർഗീയവാദികൾ ഭീകരന്മാർ കൊടും ഭീകരർ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് വലിയ തീവ്രവാദിയാണെന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സുഡാപ്പി ഗ്രൂപ്പാണേ അത് പിന്നെ പോട്ടെ അത് പന്നിക്കുഴി ആയോണ്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രവിപാഠശാലകൾ നടത്താൻ ഇവർ ധനസഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചേർന്ന് നിന്ന സ്ഥാപനങ്ങളല്ലേ ഇവയൊക്കെ അപ്പൊ ഹിന്ദു അവന്റെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ ബന്ധപ്പെട്ട് പുരാണങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ ആരണ്യകങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട അതിനൊന്നും സഹായം കിട്ടുകയില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടും എന്താ ഹിന്ദുവിന് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ലാത്തതിനെക്കാട്ടിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള വല്ല രൂപങ്ങളാണോ അതോ ഹൈന്ദവ ആരാധനാക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിലില്ലാത്തതാണോ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പൂജാരിമാരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചങ്ങാണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യവും ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിത്യപൂജയുള്ള രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പൂജയുള്ള അമ്പലങ്ങളിലെ പൂജാരിക്കും കഴകത്തിനും അയാളുടെ സഹായി രണ്ടായിരം രൂപ വീതമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മുട്ടുശാന്തിക്കാരെ എന്താ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ മുട്ടുശാന്തിക്കാരെ അതായത് ഒരാളുടെ കുറവിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആൾ കുറയുമ്പോൾ ഒരാളെ വിളിച്ച് മുട്ടുശാന്തി കഴിച്ചു പോകുന്ന എത്രയോ പാവം പിടിച്ച പൂജാരിമാരുണ്ട് അവർ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒഴിവുള്ളപ്പോൾ അവിടെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ വീട് ക
പടച്ചോറുണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പൂജ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പടച്ചോറുണ്ട് ജീവ ജീവിതം കഴിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ക്ഷേത്ര വാദ്യകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് മേളക്കാരുണ്ട് തകില് നാദസ്വരം ഇടയ്ക്ക ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇവരാരും ലിസ്റ്റിലില്ലേ ഇവരാരും ലിസ്റ്റിലില്ലേ ഇവർക്കാർക്കും ഈ ഈ പറയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ എന്താ വായു എടുത്തു വെച്ച് ഭക്ഷിക്കൂ ഒരു സ്ഥാപനം സ്വന്തമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്ന ഞാൻ മൂന്ന് മാസക്കാലമായി ഈ സീസണുകളെ ആശ്രയിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി വർക്കുകളില്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ എന്തോ എത്രത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ലോണുണ്ട് കൈവായ്പ മേടിച്ച പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചിലവുകളുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് മാത്രം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വന്ന് ജീവനക്കാരായി നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ താൽക്കാലികമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എത്രയോ വലിയ വലിയ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളായിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്ന് ജീർണിച്ച് നശിച്ച് പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിലം പൊത്തുന്ന അവസ്ഥയിലായിട്ടുള്ള എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാനും നവീകരിക്കാനും കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനുമാണ് എന്ന തനത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരം നല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ നന്നാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിനകത്തുന്ന ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശമ്പളം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തുകകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീർണാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കണം മേജർ മൈനർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേർതിരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ അന്തിത്തിരി കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അവർക്ക് ആർക്കും സമയമില്ല പക്ഷെ അവിടുത്തെ പൈസ വേണം രാഷ്ട്രീയക്കാരന്മാർ ഇതുപോലുള്ള മേഖലകളിൽ കയറിയിരുന്ന ഇത് ഇരിക്കും അതായത് അവനോനിരിക്കേണ്ടടത്ത് അവനോനിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ആ ചൊല്ലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുവിനെ കൊള്ളിക്കാതെ കൊണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ഗതികേട് വന്നത് ഈ കോടതിയിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന കേസ് മാന്യമായ രീതിയിൽ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതിനെ അതിനെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിന്ന് അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ കൊടുത്ത് അത് നേരാം വണ്ണം വിജയിപ്പിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന തട്ടിമുട്ട് സെറ്റപ്പായിട്ടുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിരിച്ചു വിടപ്പെടണം സമ്പൂർണമായും പിരിച്ചു വിടപ്പെടണം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഹൈന്ദവൻ്റെ ആവണം സർക്കാരിനകത്ത് കൈ കടത്താൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല നിങ്ങളെ കവനൻ്റ് പ്രകാരം കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കവനൻ്റ് പ്രകാരം നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതും സർക്കാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പിണറായി എന്ന് പറയുന്ന ആളന്ന് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിലുള്ള ആളുകളും അതിൽ പല ആളുകളും അന്ന് അന്നുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കവനൻ്റ് പ്രകാരം ഇത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 ബോഡി ഉണ്ടാക്കും ആ ബോഡി ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ കാരണക്കാരായി നിൽക്കും എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണോ നിന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇത്രത്തോളം ഇതിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പറയുന്നതല്ല ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമ യൂട്യൂബിലൊന്ന് തപ്പി നോക്കണം ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പും അതിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തിരികിക്കേറ്റലും അതിനെപ്പറ്റി കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച സിനിമ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുണ്ടായിരുന്നു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പേരിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അതൊന്ന് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആ പേര് പറഞ്ഞേക്കാം ആ സിനിമയൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം സഖാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സഖാക്കന്മാർക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താ കാര്യം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡയലക്ടിക്കൽ
അവർക്കൊക്കെ ശേഷം അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ഒതുക്കലിന് ശേഷം അച്യുതാനന്ദനെ ഒതുക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പിന്നീട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു വരവാണ് ഇനി അവൻ്റെ വരവാണ് എന്ന് ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചതുപോലെ ഇനി അവരുടെ വരവാണ് നിരനിരയായി നിരനിരയായി അണിയണിയായി കളറുകൾ ഉള്ള പലതരമുള്ള പൂക്കളുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടിയുടെ ആദർശങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ നമ്പർ വൺ ദാ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി വരുന്നു രഹന ഫാത്തിമ രശ്മി നായർ പിന്നെ അവരുടെ വാലെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള അനേകം പേര് ഇപ്പോൾ ലാ ഇവ ഒരു അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചറിൻ്റെ പേജ് കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം പണ്ടത് ഒരു കവിത ഒരാളുടെ ആ ശ്രീകുമാർ പന്തളൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്വൈതം എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര് അദ്വൈതം സിനിമ എന്ന് കാണണം സഹാക്കന്മാർ നിങ്ങളെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ആരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വേറെ ആരുടെയും ഒരു കവിത അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ കൊടുത്തു ആ ടീച്ചർ അത് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അവസാനം ടീച്ചർ തന്നെ തുടർന്ന് സമ്മതിച്ചു ഞാനത് മൂട്ടിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ പേജ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ആ ടീച്ചറിൻ്റെ പുറകെയാണ് അടുത്ത ആളുടെ വരവ് കാനഡയിലാണ് അമ്മച്ചടി ഇരിപ്പ് അമ്മച്ചി ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തട്ടിപ്പ് കേട്ട് സിൽപ്പ് പൊക്കിയതായിരുന്നു അവർ സ്ഥിരമായി വന്നിരുന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കമ്പികളുടെ കാണപ്പെട്ട ദൈവം കൊണ്ട് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള സംസാരമാണ് ചടിലമായ യൂട്യൂബും വാട്സപ്പും തേങ്ങയും ആനയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ 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 വാചകങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂട്ട എന്താള് സുനിത ദേവദാസ് അതിൻ്റെ പുറകെ അടുത്ത ആൾ അങ്ങനെ 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 ഓരോ ആളുകൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ ഈ വിസ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ ഒരു പ്രതിയുണ്ടായിരുന്നു ആ വരും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമായി മാറി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെട്ട ദൈവമായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ബി ജെ പി ആരെയും ചീത്ത വിളിക്കുക നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിരുദ്ധരുമായി അവരുടെ കാണപ്പെട്ട ദൈവം പണ്ട് കവലകളിലൊക്കെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി നിന്ന് കൈ പിന്നെ മടക്കിന് മോളി വരെ മടക്കി നീളം കൈയുള്ള ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് മടക്കി വെക്കും അതിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് വെള്ളക്കളറുള്ള ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെറിയ കണ്ണ മാരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ആളുകളായിരുന്നു പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാശടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാരല്ല ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല അത് എന്നെ തന്നെയാണ് എന്നെ തന്നെയാണ് എന്നെ തന്നെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുഴപ്പമാണ് എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലുള്ള ആളുകൾ നിന്ന് ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു കവലകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഘോരഘോരം നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊക്കെ നന്മയുണ്ടായിരുന്നു ആ നന്മയെല്ലാം ഇന്ന് ആ അണ്ണന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് കൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പട്ടിയുടെ വില പോലും ഈ സാഹകന്മാർക്കില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ ഇമ്മാതിരി സാധനങ്ങളെ ഒക്കെ വിലക്കെടുത്തിട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെമ്മാടത്തരം വിളിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആളുകളെ പലതും സ്ത്രീ രത്നങ്ങളായതുകൊണ്ട് പെണ്ണാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച പല ആളുകളും തിരിച്ചൊന്നും പറയില്ല എന്നുള്ള ഭാവേന കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരാംശം ഈ ലൈവ് വീഡിയോ കണ്ടവരോ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നവരോ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണുന്നവരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെള്ളാനയല്ലേ ഹൈന്ദവൻ്റെ കാശ് തിന്നുന്ന ഒരു വെള്ളാന ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലും ഹിന്ദുവിന് യാതൊരു ഗുണവുമില്ലാത്ത വെള്ളാന ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ പി എസ് സി നാനാത്തിൽ നിയമനം തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് വരെയെല്ലാം അതാത് ഭരിക്കുന്ന കാലത്തെ ആളുകളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലേ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവം ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ തന്നെ ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ക്ഷണക്കത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണ് അറിയുന്നത് അതൊക്കെ വെറും പ്രഹസനമാണ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആളെ പൈസ വാങ്ങിച്ച് എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ പേരിനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പരിപാടി നടത്തുകയാണ് എന്
പണം കൊടുത്ത് സാധനം മേടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല തന മന ധനാദികൾ ഭഗവാൻകൾ സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരീരവും മനസ്സും ധനവും അവിടെ സമർപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിലിടുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ സാങ്കല്പികം അതിൻ്റെ ആ രീതിയിൽ ഒരു തുക അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ പണത്തിനകത്തു നിന്ന് എടുത്ത് വക മാറ്റാൻ യാതൊരാൾക്കും അവകാശമില്ല വക മാറ്റാൻ അവകാശമില്ല അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ കടം വീട്ടാനോ സർക്കാരിൻ്റെ കടം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടതായോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കില്ല ദേവസ്വം ബോർഡുകളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയല്ല ഹൈന്ദവ സമാജത്തിലെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ജോലി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുടന്ന ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത മതേതരത്വം കുത്തിക്കയറ്റി അതിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഈ പരിപാടി കാണിക്കാൻ പറ്റൂ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഒരു പള്ളി ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ പിന്നെ കുരിശടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന പൈസയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് അതിലെ കടന്നു പോകുന്ന ബസ്സുകാരൻ ദിവസവും രാവിലെ അതിനെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത് സെന്തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സും പോവും അല്ലമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സും പോവും ശിവശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സും പോവും ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ പൈസ ഇടും ഹുണ്ടിയിക്കാത്തിരുന്ന പൈസ എണ്ണാന്ന് തരുമ്പം ഞങ്ങൾ വനത്തിലിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും അതിനകത്ത് അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരും ചാണ വരയ്ക്കത്തില്ലയോ ചെയ്യും ചന്ദനക്കുട മഹോത്സവം നടക്കുന്നിടത്ത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ അവിടെ ചെന്ന് അതിനകത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളായ ആളുകൾ കാണിക്കുക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദനക്കുടത്തിൻ്റെ പരിപാടിയുടെ പിരിവിന് വന്നപ്പം ഒരു തവണ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവർ പിരിക്കാമെന്നും ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ അവർ കൊണ്ടുവന്ന പരിപാടി നിൽക്കുക അതിനകത്തിൽ എനിക്കും പങ്കിട്ട് എൻ്റെയും കൂടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഓരോന്നിനും ഒരേ ഓരോന്നിൻ്റെതായ ആരാധനാ ക്രമങ്ങൾ ആചാരക്രമങ്ങൾ ഒക്കെയുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റേതായ രീതി നിൽക്കണം മോഹൻദാസിൻ്റെ മുടൻ തന്നെ ആയൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കോടതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ പലതും അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും സംഘികളുടെ വകയാണോ ഇത് എന്ന് വകയല്ല സംഘികൾക്ക് ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തിന്നേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയ്ക്കൊക്കെ അവരുടേതായ ക്ഷേത്രങ്ങളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് മാന്യമായ രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഹൈന്ദവ സമാജത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് പിന്നെ അതേസമയത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് എത്ര ഉദ്ധാരണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടു അറിയാം കാരണം ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ രവിപാഠശാലകളുണ്ട് ഗീതാ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ നാരായണീയം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ലളിതാ സഹസ്രനാമം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പൂജകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് വഴിപാട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സന്തോഷമാണ് അവിടെ കാണിക്കി കിട്ടാൻ നട്ടവും വരത്തില്ല കാരണം അത് മനസ്സ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻകൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ സമാജത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ആ സമയത്താണ് ഇവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പന്ന പരിപാടി കാണിക്കാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ ഈ ഹൈന്ദവ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേലുള്ള കടന്നു കയറ്റം അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പിരിച്ചു വിടണം സമ്പൂർണമായി പിരിച്ചു വിടണം സർക്കാരും കോടതിയുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെയെല്ലാം ഗവേണിംഗ് കൺട്രോൾ ബോഡി ആയിട്ട് ഈ ഹൈന്ദവ സമാജത്തിൻ്റെ ആരാധ്യരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് സമുദായ സംഘടനകളുണ്ട് പ്രബലമായ രീതിയിൽ ഹിന്ദു എന്ന അഭിമാനത്തോട് പറയുന്നവർ മാത്രം പേരിൽ മാത്രം ഹിന്ദു ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം മാത്രം ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളല്ല ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ഹിന്ദു അല്ല ഞാൻ ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ളവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ള കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും അല്ലാത്ത ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ആചാര്യന്മാരുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ
ലളിത സഹസ്രനാമം എങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടോ നമ്മുടെ വരും തലമുറ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കണം വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും നമ്മൾ അഭിമാനമുള്ള ആളുകളായി അവൻ അവൻ്റെ ആരാധനാക്രമത്തിലും അവൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലും അവൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിലും അവൻ്റെ ചിന്തയിലും അവൻ്റെ മതത്തിലും മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പിന്നെ അവൻ്റെ ഭാഷ അവൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈന്ദവീയത മതമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതമല്ല ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഹിന്ദുയിസം ഈസ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതചര്യ അത് നമ്മുടെ വരും തലമുറയെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം അതിനാണ് ഇതിനകത്ത് ചില ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളൊക്കെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ആ ആളുകളോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാർ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചില ഉടായ്പകളൊക്കെ നടന്നതായി നമുക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാരവാഹി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ആ ആളും കൂടെ കേൾക്കാൻ പറയുക ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റർ അടിക്കാനോ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാനറോ നേരത്തെ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഫ്ലെക്സോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആളുകൾ വന്ന് ഫ്ലെക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ ഫ്ലെക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ചേട്ടനും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും അറിയാം അതിനകത്ത് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു കളറെ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലവും എൻ്റെ നാടിനടുത്തുണ്ട് എൻ്റെ നാടിനടുത്തുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥ വന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ കമ്മിറ്റിക്കകത്തുള്ള ഈ പുഴുക്കുത്തുകളുടെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റുക കാർജിയ അവർക്ക് അധികാരം മതി അവർ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഏ അതെന്തിനാണ് അതെന്താണ് അമ്പലത്തിൽ പോവും പോവും അവിടെ എന്തെങ്കിലും വഴിപാടോ പൂജ കഴിപ്പിക്കും അവിടുത്തെ എന്താ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റാണ് അല്ലെ എന്താ സെക്രട്ടറിയാണ് കൊള്ളാം എനിക്കത് മതി ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോവില്ല വഴിപാട് കഴിപ്പിക്കില്ല പൂജ നടത്തില്ല ഒരു ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ അവിടുത്തെ ആ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പ്രസിഡൻ്റ് ഒക്കെയാണ് അടൂർ ഭാഗത്ത് പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ക്ഷേത്രങ്ങളില്ലാത്ത ഈ പറയുന്ന ദാരിദ്ര്യവാസി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് നാറണക്കൽ വേപ്പിച്ച് വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ഷിബൂനെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പരിപാടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷിബൂനെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നെ സ്വാമി എന്നല്ല സഖാവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ സമാജത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാവും നോക്കൂ അതെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ നമ്മളെ സംസ്കാരം അറിഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വരൂ ഇതിനൊന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഓരോ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ആരെ ഉദ്ധരിക്കാനല്ല എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കൂ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ഹിന്ദുവിന് ഒരു കുണവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളെ കാശ് കൊണ്ടുപോയി തിന്നുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൂ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും എന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സംവിധാനത്തിൻ്റെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ആവാവുന്നവരെല്ലാം അണിചേരണം ഇനിയെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പണം അഭിമാനത്തോടെ പറയാം അഭിമാനത്തോടെ പറയാം ഹൈന്ദവ ആരാധനാക്രമവും ചര്യയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആ പറയുന്ന ആൾ എന്ന രീതിയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സന്യാസിയാണോ അല്ല ഞാൻ ഗൃഹസ്രാശ്രമയാണ് എൻ കല്യാണം കഴിച്ച് എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷവും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പണമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടിടുന്നു ഈ കൊണ്ടിടുന്ന പണം നമ്മളെല്ലാവരുടെയുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അത് നമ്മുടെ പണമാണ് അത് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഷ്ട അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കൂ സർക്കാർ എന്ന് ഉറക്കെ പറയാനുള്ള ആർജവം ഇനിയെങ്കിലും ഹിന്ദു സമൂഹം കാണിക്കണം അതിനുള്ള തൻ്റെ ഇടം നിങ്ങൾക്ക് ജഗദീശ്വരൻ തരട്ടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാവരും അണിചേരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്